Mein Name ist Thomas Purwin, ich bin Initiator des Aktionsbündnisses Lichter für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Wir treffen uns heute in der Bocholter Innenstadt vor dem wunderbaren historischen Rathaus auf dem Marktplatz für eine Lichterkette und eine vorher stattfindende Kundgebung für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Im Alltag, im Internet findet im Moment Hetze statt, es finden ja, Diskussionen statt, die unter die Gürtellinie gehen und dagegen wollen wir halt einfach heute ein klares und deutliches Signal setzen mit allen Bocholter Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch mit Freunden aus der näheren Umgebung. Und da ist es jetzt natürlich an der Zeit, eine Bocholter Gegenbewegung zu starten. Ganz genau. Und deswegen haben wir uns mit verschiedenen Vereinen zusammengeschlossen, mit Organisationen, mit Parteien, mit Kirchen, um eben genau dieses deutliche Zeichen, dieses deutliche Signal der Bevölkerung zu setzen. Sind schon äh, Anmeldungen äh, reingekommen äh, über das Internet, über die Internetseite, über die Facebook-Seite? Äh, sind da schon Anmeldungen reingekommen? Wie viele Leute haben sich ungefähr schon angemeldet? Also da wir die Veranstaltung ohne Anmeldung wirklich machen, sondern wirklich barrierefrei, können wir natürlich nicht sagen, wie viele Leute tatsächlich heute kommen werden. Wir hoffen auf 250, die haben wir auch bei der Polizei angemeldet. Wenn es natürlich noch mehr werden, umso besser. Aber das Ergebnis werden wir gleich sehen, wenn um 18.30 Uhr die Kundgebung startet. Das Ergebnis wird in jedem Fall sein, ein positives Zeichen aus Bocholt. Das positive Signal wird heute auf jeden Fall rausgehen, ganz genau. Liebe Bocholterinnen, liebe Bocholter, liebe Freundinnen und Freunde, von nah und fern. Was für ein tolles Bild, wenn man hier oben steht. Und es ist einfach schön zu sehen, wie viele Menschen hier und heute dem Aufruf unseres Aktionsbündnisses gefolgt sind, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Gesellschaft für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Und das von dieser ganz besonderen Kulisse, von dem schönsten Gebäude unserer Stadt, im historischen Rathaus. Und dieses Zeichen, welches wir hier und heute gemeinsam setzen, ist in der heutigen Zeit dringend notwendig. In den letzten Wochen und Monaten bekommt man immer mehr den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft wandelt. Immer mehr Menschen wählen rechte Parteien oder zumindest Parteien am rechten Rand. Immer mehr Menschen teilen in den sozialen Netzwerken rechtes Gedankengut oder hetzen gegen andere Menschen und machen so aus den sozialen Netzwerken eher asoziale Netzwerke. Der Bürgermeister und weitere handelnde politische Personen bekommen Hassmails und Morddrohungen. Man ruft auf zum Erhängen und Vergasen und man fragt sich, was soll das? Haben wir aus unserer eigenen Geschichte nichts gelernt? Menschen sterben weltweit durch internationalen Terrorismus und auch vor Ort. In Frieden wird die Flüchtlingsunterkunft mit Flaschen geworfen. In Bocholt und Ahaus wird gar auf Flüchtlingsheime geschossen. Und man kann nur froh sein, dass dabei keine Menschen zu Schaden kamen. In den Medien hört man von brennenden Flüchtlingsheimen, von einem Mob, der die Löscharbeiten behindert und dafür Applaus bekommt. Von einem Mob der Menschen, die mit einem Bus zu ihrer Unterkunft gebracht werden, mit Parolen empfangen, beschimpft und beleidigt werden. Man hört Rufe von einer großen Menschenmasse, wir sind das Volk. Und diesen Ruf gegen Flüchtlinge und gegen die Flüchtlingspolitik zu verwenden und damit zu missbrauchen, ist in meinen Augen eine Schande. Es ist der sinnbildliche Spruch einer friedlichen Revolution. Einer Revolution, die ein wunderbares Ergebnis zur Folge hatte. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und diese Wiedervereinigung bedeutete die Freiheit für Millionen von Menschen. Und dieser gröhlende und tötende Teil mag vielleicht ein kleiner Teil unserer Gesellschaft sein. Aber dieser Teil ist laut und wird, und so fühlt es sich an, immer lauter. Unser Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte passenderweise dazu, wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die Minderheit zu laut. Und umso mehr freue ich mich, dass wir alle hier und heute auf dem Marktplatz zusammenstehen, um zu beweisen, der ganz große Teil der Gesellschaft steht für Toleranz, für Mitmenschlichkeit und stellt sich gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Hetze. Ich sehe hier heute 
Vertreter von verschiedenen Verbänden, von Vereinen, Kirchen jeglicher Glaubensrichtung, Vertreter diverser Parteien, ich sehe Familien und Einzelpersonen, ich sehe Menschen unterschiedlicher Herkunft und jeglicher Altersklasse. Wir alle hier und heute wollen gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen. Und dafür gilt mein Dank auch im Namen aller Unterstützer des Aktionsbündnisses. Ihnen und euch allen ein ganz besonderes Dankeschön an Sie, die Sie hier und heute die Stadt erleuchten. Wir zeigen gemeinsam, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen. Wir wollen in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft ohne Vorurteile und ohne Angst. Wir brauchen ein Miteinander der Menschen. Und dieses Miteinander, das beherrschen wir. Das beweisen wir alle tagtäglich, jeder von uns. Wie viele Bocholterinnen und Bocholter engagieren sich ehrenamtlich? In der Flüchtlingshilfe, in Vereinen, in Verbänden, in der Nachbarschaftshilfe, wo auch immer. Und in all diesen Ehrenämtern geht es um das Zwischenmenschliche, eben um das Miteinander. Dieses Ehrenamt ist eine sehr wichtige Säule, wenn nicht sogar die wichtigste überhaupt in unserer Gesellschaft. Und dieses, diese Säule kann mit Geld nicht bezahlt werden. So leistet jeder auf seine Art und Weise einen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander und darauf dürfen wir alle zu Recht stolz sein. Man muss aber auch sagen, es gibt viele Menschen mit Fragen nach der Zukunft, mit Unsicherheit und vielleicht auch mit Ängsten. Und diese Sorgen, die müssen wir alle ernst nehmen und die richtigen Antworten liefern, damit aus diesen Unsicherheiten kein Hass wird. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit mit dazu. Genau diese Fragen haben in unserer toleranten Gesellschaft ihre Daseinsberechtigung. Sie werden von uns gehört und man setzt sich konstruktiv mit diesen Fragen und Sorgen auseinander. Heute geht es in erster Linie um ein gemeinsames Zeichen. Wir zeigen, dass wir die Mehrheit sind. Wir zeigen, dass die Mehrheit ein friedliches und freundliches Miteinander wünscht und genau das auch vorlegt. Wir setzen ein Zeichen für Toleranz, für Offenheit, für Mitmenschlichkeit und setzen ein großes Stopp gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Hass und gegen Hetze. Egal wann und wo, egal ob im Internet oder in der realen Welt. Ich bin stolz darauf, dass so viele Menschen hier und heute dem Aufruf unseres Aktionsbündnisses Lichter für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit hier und heute gefolgt sind, um gemeinsam die Stadt zu erleuchten. Ich bin auch stolz darauf, dass wir heute Redner aus den verschiedenen Bereichen haben. Gleich hören wir noch Lukas Saliba vom Internationalen Mesopotamischen Kulturverein Bocholt, Pfarrer Raphael von Strahlen für die katholische Kirche und Predikant Andreas Eicher für die evangelische Kirche. Auch schon an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ja, Im Anschluss an die Redebeiträge gegen 19 Uhr werden wir dann unsere Lichterkette starten. Vom Marktplatz über die Neue Straße bis hin zur Kreuzstraße. Wenn ich das sehe, wie viele Leute da sind, ich bin optimistisch, dass wir es auch bis dahin schaffen. In der Lichterkette werden wir für einige Minuten inhalten und dann am Ende der Lichterkette, das werden wir dann dadurch mitbekommen, dass die St. Georgskirche dann noch einmal für fünf Minuten die Glocke hat. Wichtig ist aber zu wissen, oder dass wir alle wissen, diese heutige Veranstaltung ist ein Zeichen. Dieses Licht von heute müssen wir im Alltag aber immer wieder zum Leuchten bringen. Bieten wir Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit die Stirn? Lasst uns zeigen, wir stehen für Toleranz, Offenheit und Mitmenschlichkeit. In unserer Mitte ist kein Platz für Hass und Hetze. Und lasst uns gemeinsam auf diese Art und Weise die Welt ein Stück besser machen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich sage vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit und eure Teilnahme an der heutigen Lichterkette. Vielen Dank. Jetzt gebe ich das Mikrofon gerne ab an Herrn Lukas Saliba vom Internationalen Mesopotamischen Kulturverein Bochum. Dankeschön.
liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, wir haben uns heute hier in Bockholz versammelt, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Wir vom Internationalen Mesopotamischen Kulturverein Bockholz möchten unsere Solidarität dem Aktionsbündnis mit einer Rede kundtun. Die momentane Flüchtlingspolitik treibt viele Bürgerinnen und Bürger zu einem Protest raus gegen Flüchtlinge, aber auch gegen Politiker und Journalisten. Die Proteste nehmen an Aggressivität zu, wie sie in Wände Asylantenheime, zunehmende Einschüchterungen gegenüber Flüchtlingen und eine intolerante Haltung gegenüber der Flüchtlingspolitik und auch gegenüber unserer Presse. Es mag richtig sein, dass es unter den Flüchtlingen auch solche gibt, die keine wahren Flüchtlinge sind, sondern entweder Wirtschaftsflüchtlinge oder leider auch Kriminelle bzw. potenzielle Gefährder unserer Grundordnung. Es ist auch richtig und notwendig, die Flüchtlingspolitik kritisch zu hinterfragen, aber aber dann bitte mit konstruktiven Problemlösungen und nicht mit üblen Tübeleien, die nur dazu führen, dass die Gesellschaft mit Hass und Feindseligkeit aufeinander gehetzt wird. Es ist möglich, miteinander friedlich zu leben. Und diese Möglichkeit kann nur umgesetzt werden, wenn wir dazu bereit sind, die Werte Europas zu tolerieren und uns zu integrieren. In unserem Verein sehen wir eine positive Richtung hin zur Integration. Dies fordern wir auch von den Flüchtlingen, die hierher kommen und die wir betreuen. Wir leugnen die Werte Europas nicht, sondern wissen sie zu schätzen. In unserem Verein leben verschiedene Völker und Religionen unter einem Dach. Der Krieg gegen den IS und andere Gruppierungen führte auch hier in Deutschland dazu, dass die Völker gegeneinander aufgewiegelt wurden. Unser Verein versucht dies zu unterbinden und stellt sich auch hier gegenüber Fremdenfeindlichkeit quer. Wir können auch als Vorbild angesehen werden, denn in unserem Verein gibt es verschiedene Ethnien und Religionsgemeinschaften, wie Christen, Muslime, Jesiden, Alemiten und auch Atheisten. Unsere Vereinsmitglieder sind Aramäer, Kurden, Armenier, Araber, Albaner und Deutsche. Wir alle sehnen uns nach Frieden und Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft ohne Fremdenhass kann funktionieren. Es muss nur der Wille da sein, aufeinander zuzugehen. Bevor, bevor Faschisten wie IS und der Al-Nusra-Front sich in Syrien und im Irak verbreitet haben und dort ihr Unwesen trieben, lebten in unserer Heimat Mesopotamien viele Völker, Volksgruppen und Religionen zusammen. Aramäer, Armenier, Täufergemeinden, Türken, Kurden, Alamiten, Schiiten und Sunniten und bis Mitte des letzten Jahrhunderts sogar viele Juden. Es gab Sufis, Bad und Gaukler. Ein Orient wie aus Tausend und einer Nacht. Eine echte Multikultur, von der noch die Rucksacktouristen und Hippies schwärmten. Nichts ist davon übrig geblieben. Schuld daran sind die Feindseligkeiten gegenüber den verschiedenen Ethnien oder Religionsgemeinschaften. Darum, darum, lassen Sie es nicht zu, dass sich eine barbarische Geschichte wiederholt. Feindseligkeit führt immer zum Faschismus und Faschismus führt immer zu Barbarei und Unmenschlichkeit. Wir müssen unsere Stimme gegen jegliche Form von Faschismus erheben, sei es rechts oder links von uns. Fremdenfeindlichkeit ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und daher nicht zu tolerieren. Wir dürfen die Angst der Bürgerinnen und Bürger nicht solchen Leuten überlassen, die sie für ihre eigenen Zwecke und Ziele missbrauchen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Wir alle sind ein Sprachrohr. Jeder von uns ist ein Journalist. Jeder von uns ist ein Politiker und ein Streiter für Menschenrechte. Ein unbequemer Mahner, ein Multiplikator. Lasst uns daher weiter mit unseren Menschenrechtsorganisationen und den demokratischen Kräften dafür kämpfen, dass die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist und nicht durch Hass und Feindseligkeit übersehen wird. Zum Schluss möchte ich mich noch zu der Flüchtlingspolitik der deutschen Bundesregierung äußern. Wenn wir uns über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aufregen, dann müssen wir zuerst mal an den Wurzeln dieses Problems forschen und verstehen, woher die Flüchtlingskrise kommt. In unserer Heimat herrscht Krieg, aber nicht nur in Syrien und im Irak. Auch die Menschen in Libyen, Afghanistan oder Nigeria leben unter dem Terror des IS in Angst und Schrecken. Seit neuestem herrscht auch in der Türkei Bürgerkrieg gegenüber der eigenen Zivilbevölkerung im Südosten des Landes, sprich gegen Kurden und Aramäer. Hierzu schweigt leider die Bundesregierung. Stattdessen gibt es Händeschütteln mit Präsident Erdogan und dem Ministerpräsident Davut Oğlu. Wir wissen alle, dass die Türkei eine Nähe zu IS und anderen terroristischen Gruppen unterhält. Die Amerikaner und Russen hatten es geschafft, einen Waffenstillstand in Syrien zu vereinbaren. Dieser galt jedoch nicht für terroristische Gruppierungen wie der IS oder der Anlusskraftfront. Nach dem Krafttreten des Waffenstillstandes hielt sich das türkische Militär mit Zustimmung von Erdogan nicht an diesem Waffenstillstand, weil die Türkei sowohl die JPG als auch die aramäische MFS, die US-Verbündete sind, als Terroristen abstellte. Nur weil die JPG die letzte Grenze zur Türkei beinahe erobert hatte. Doch durch türkische Luftangriffe auf die JPG-Stellungen konnte die JPG eine kurdische Miliz und ihre Verbündete, eine christlich-aramäische Miliz, den Grenzposten nicht erobern. Anschließend wurden hunderte Kämpfer des IS von der türkischen Grenze ins syrische Nachbarland in Tel Aviv eingeschleust. Dies berichtet die syrische Oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Syrien und Großbritannien. Und hier ist das Problem. Lange wurde die Flüchtlingskrise ignoriert. Es fing schon mit Lampedusa in Italien an. Nun lässt sich Europa durch Erdogan erpressen, indem er einfach die Flüchtlinge aus der Türkei durch die griechische Ägäisküste schiffen lässt. Er zieht es noch nicht mal in Betracht, die Schleuserbanden zu verhaften und zu verurteilen. Warum auch? Er braucht Druckmittel, um sich wieder Gehör in Europa zu verschaffen. Die Türkei ist nicht die Lösung für unsere Flüchtlingspolitik. Die Lösung liegt in der Europäischen Union, in der Verantwortung der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten. Diese sollten ihre eigenstaatlichen Belange zurückstellen und den europäischen Gedanken von Freiheit und Demokratie stärker zum Ausdruck bringen. Leider steht die Bundesrepublik Deutschland als verantwortungsbewusster EU-Mitgliedstaat bei der Bewältigung dieser Krise ziemlich allein da. Wir sollten nicht die Flüchtlingskrise bekämpfen, sondern die Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Das heißt für Europa, keine Staaten den Rücken zu stärken, die den Terror unterstützen. Keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, keine Waffenlieferungen an Katar und keine an die Türkei. Die, Bundesregier und die Bundesregierung muss aufhören, die von ihr geforderten Milliardenbeträge an Erdogan zu zahlen, damit der Flüchtlinge an der Grenze hält, gegebenenfalls sogar, wie am 5. März 2016, neun Syrer an der Grenze erschießt. Nein! Wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir den Wiederaufbau unterstützen und den IS effektiv bekämpfen. Durch unsere Unterstützung kann die Situation in den Herkunftsländern verbessern, die Infrastruktur weiter aufgebaut und somit den Schleusern das Handwerk gelegt werden. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihrer Verwendung von Kassadima, internationalen mesopotamischen Kulturverein und von der syrischen orthodoxen Kirchengemeinde Bocholt. Vielen Dank. Als nächstes hören wir Pastor und Pfarrer Raphael von Schmal. Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollt ihr das Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten. Du sollst keine Nachlese von deiner Ernte halten. In deinem Weinberg sollst du keine Nachlese halten und die abgefallenen Beeren nicht einsammeln. Du sollst sie dem Armen und dem Fremden überlassen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, diese Worte stehen im dritten Buch der Bibel, dem Buch Levitikus. Die Bibel, die Heilige Schrift der Juden und Christen, das biblische Wort, ist für uns Christen Gottes Wort. Und im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, da heißt es, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. So spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern. Wer also einen fremden Menschen aufnimmt, wer einem Hungernden zu essen gibt, einem Durstenden zu trinken, der zeigt sich barmherzig oder, anders gesagt, er zeigt sich human mitmenschlich. Christen sind diesem Wort Gottes, der Botschaft Jesu Christi, verpflichtet. Sie sind Weisung und Orientierung im ethischen Handeln und Verhalten. Und diese Worte stellen auch so etwas dar wie ein Leitbild für viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt im Umgang mit anderen Menschen, anderer Sprache, Kultur, Religion oder Herkunft. Ja, die Botschaft Jesu, der christliche Glaube, verbietet es, so etwas wie Fremdenfeindlichkeit zu heben oder gar Hass zu schüren. Und deshalb begrüße ich, begrüßen wir und hier spreche ich im Namen der katholischen Kirchengemeinden unserer Stadt diese Aktion Lichter für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Es ist nämlich gut und wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir fremdenfeindliche Tendenzen und das, was wir schon bei den Vorrednern gehört haben an Vorkommnissen, dass wir das nicht gut heißen, dass wir das nicht tolerieren und durchgehen lassen, sondern dagegen aufstehen, aufnehmen und deutlich machen, was unsere Haltung, unsere Überzeugung ist. Es stimmt mich schon sehr nachdenklich, wenn ich Reportagen mitbekomme, dass Menschen interviewt werden nach einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim, ja, dass die Schaulustigen die Feuerwehr behindert haben. Das finde ich auch nicht okay. Aber der Brandanschlag und da als Schaulustiger dabei zu stehen und zu applaudieren, ist in Ordnung. Wie pervers ist das denn? Und das können und dürfen wir nicht durchgehen lassen. Die Lichterkette heute Abend steht für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Für Toleranz. Ja, Toleranz, aber nicht über alle und jedem. Denn Fremdenfeindlichkeit oder Missachtung der Menschenwürde und Menschenrechte können, kann nicht toleriert werden. Da sind die Menschen, die alle guten Willen sind, aufgefordert, 
zusammenzustehen und für das friedliche Miteinander einzustehen, wie wir es heute Abend hier in uns für unsere Stadt und in unserer Stadt tun. Denn das gilt für alle, die hier leben, das Grundgesetz und die Grundrechte von Menschen zu achten. Menschen dürfen eben nicht missachtet und unterdrückt werden wegen ihrer Religion, ihrer Sprache oder weil sie aus einem anderen Land stammen. Und gerade Menschen in Not, die Kleinen, die Schwachen, sie bedürfen unseres Schutzes und unserer Hilfe. Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 8. Mai im vergangenen Jahr haben wir hier mit vielen Religionsgemeinschaften auf dem Marktplatz aus Anlass des Jahrestages zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein interreligiöses Friedensgebet gehalten. Und heute Abend bilden wir hier eine Lichterkette. Eine Aktion der Mahnung, die auch zum Ausdruck bringt unseren guten Willen und das Einstehen für ein friedliches Miteinander in unserer Stadt. Und dafür stehe ich auch persönlich hier, weil ich, so wie ich in der Langenbergstraße lebe, eben in der Nachbarschaft lebe, mit Menschen anderer Sprache, anderer Kultur, anderer Religion. Und ich lasse mir und will mir nicht dieses friedliche Miteinander von anderen, die wenige Parolen schürfen, kaputt machen lassen. Wenn die Flüchtlingskinder aus der Nachbarschaft bei mir im Vorgarten spielen, dann habe ich meine wahre Freude daran. Und das soll so bleiben. Das lassen wir auch von niemandem sozusagen zerstören, indem ich irgendwie einen Hass gegen Fremde hegen sollte. Nein, vielmehr ist da gefordert, die Begegnung und das Aufeinander zugeben. Und das ist gut, dass es so viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt gibt, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Das ist ein Zeichen von Humanität. Heute Abend ein Bündnis aus und mit Lichtern. Kerzen, Lichter haben schon einmal Unrecht in die Knie gezwungen. Gebet und Demo mit Kerzen, das mutige Aufstehen und Einstehen für Freiheit vieler Bürgerinnen und Bürger, vieler Christen damals, haben die Wende und die Einheit in unserem Land herbeigeführt. Möge doch die Lichterkette an diesem Abend alle zeigen, wofür wir stehen und eintreten. Und möge dieses Licht heute Abend die Menschen in unserer Stadt zusammenführen und auch weiterhin in Frieden miteinander leben lassen. Danke. Vielen Dank. Als nächstes hören wir jetzt Prädikant Andreas Eichler für die Evangelische Kirche. Auch ich möchte mich heute Abend mit einem Bibelwort so anschließen. Ich denke da an das Wort aus dem Römerbrief. Der Apostel schreibt, nehmt einander an, wie Jesus Christus euch angenommen hat. Das ist grundlegend für ein friedliches Zusammenleben. Nun begegnen wir einer Vielzahl neuer, anderer Völker und Kulturen. Und wieder werden wir herausgefordert, einander anzunehmen. Anzunehmen, wie Christus es tat. Er nahm uns an. Was wir noch fertig machen. Was? Auf der Flucht. Gott nahm uns an, ohne Vorbedingungen. Er gab, sein, er gab uns eine Chance zum Leben, eine neue Chance. Er gab sein Leben selbst in Jesus Christus für uns am Kreuz, damit wir Frieden haben, Heimat finden, zur Ruhe kommen bei Gott. Annehmen, wie Christus es getan hat. Die Menschen, die auf der Flucht sind, 
woanders verfolgt und abgelehnt wurden. Sie begegnen uns heute, hier und jetzt. Mit unserer Annahme eröffnen wir ihnen Raum zum Leben. Heimat kann entstehen. Wo stehe ich dabei selbst? Weiß ich mich angenommen, geliebt, respektiert, geachtet? Gott bittet mir diese Annahme an. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist wichtig. Es ist wichtig dazu, um anderen zu begegnen, ihnen ehrlich und aufrichtig echt zu begegnen. Es ist wichtig, Ängste zu überwinden. Es ist auch wichtig, Gastfreundschaft selbstlos zu üben und auch sonst zu teilen, weiterzugeben von dem, was ich habe. Wenn ich weiß, wer ich bin, mich selbst angenommen weiß, dann kann ich selbstlos dienen. Ich brauche den anderen nicht, um mich selbst zu bestätigen. Ich bin einfach da. Ich bin da für den anderen. Mit offenem Herzen und ausgebreiteten Armen. Mach's wie Gott und werde Mensch, hat einmal ein Bischof gesagt. Und so wollen wir auch als evangelische Kirche hier in Bocholt dieses Bündnis mit unterstützen. Und wir sind dankbar für allen Einsatz der Ehrenamtlichen, indem sie für Flüchtlinge mit Stars in den Partnerschaften Deutsch äh, und Deutschunterricht geben und auch kleine Börsen öffnen. So lasst uns bekannt sein als eine Stadt, die sich miteinander annehmen gelernt hat. Egal welcher Kultur und Religion und Nationalität in diesem Sinne. Gottes Segen. Thank <laughs> you. 
Eltern. Und ähm, <lacht> Ganz einfach so, ich habe gesagt, dass wir müssen, 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 wir